，接盘棋，讲解是经典之战， 2 0 2 4年的杜康杯第六轮执行比赛，红方是吴金强，黑方刘大华，双方是中炮，对战平风马阵型，黑方先进七卒，红方过河车，黑方腰对，红方一般是不对，本局吴金强是对掉的，这儿他是有备而来，刘大华到这里的话，他选择了飞象啊，这个棋也可以上马。到这儿如果上，那这里就飞象，将来平炮啊出车封锁就行。红方飞象可以挺兵活马，黑方先进卒活马，双方这个棋啊就会形成一个交换，将来这个棋可以抢空头啊。到这儿的话，这个棋关键红方有冲中兵将来上马的棋，黑方呢他不容易应对，所以的话担心会出问题，就没这样走。其实的话，这个棋啊可以先平炮过来，当然你吃他退。啊，再平也行，先平的话，对方离开中路就没棋。那么这儿的话，他可能冲兵要上，这时候就可以趁机抓他一下。啊，对方这棋如果退的话，进去杀中兵啊；如果进的话，平炮去打。上马的话，这边有一个跳马，打掉之后啊，有惊无险啊，这边将军可以上。到这以后，他可以将。如果你不对车补士，他将来啊有一个推炮回去再过来抓马，这马容易受困，所以他这儿啊就会给你换。所以双方一换的之后呀、啊，就均势局面了。但临场这个难度太大，他走了一个老谱啊，这个老谱是60年代的老谱。然后的话上啊，这边的话他是等你平炮，他可以出车封你车就行。那红方就往边平啊，他是担心我一平他金炮一打，然后车出来给你对抢先手，所以呢就走这一步棋。这步棋主要意思就是偷袭对方的边线啊。那你一吃我一吃，常规招法，很多人会选择吃兵，结果红方一打出去下底炮就会收攻。这个棋受不了，那么这儿的话，这个棋啊，它主要是怕什么呢？怕这个炮过去之后有一个拆炮啊，居点下二线，这个炮点下去一平，三子归边啊，怕这个棋。那么它进一步，这是正招啊，可以吃对方。那你要是冲兵，人家可以这么下啊，即便你走这个，他也吃掉。你这好不容易打，那人家这吃了，你再打他还是跟住你啊，这个是没有用处的。那么这儿可能还有一个选择，就是我先飞象，下一步打死车。那其实道理还是一样，他一退啊，你一打他闪开了，啊，等你打过去之后，人家跟住你。反正这个棋啊，他只要到边线跟着你就行了。红方一看，我先打出去吧。黑方到这儿啊，跟住他。红方意思是抢中路啊，黑方直接给踩了。这个棋现在棋谱应该是上马啊，这样可以纠缠。直接踩的话，这个棋啊就容易被利用。这个棋之前我们见过一盘棋啊，是许云川对红志就这么走的。将来的话，这个车退回来啊。就准备吃，黑方苦顶了半天没顶住啊，可能是对这个棋谱啊不是很熟。到这儿他是要过来杀，那这个棋就得出老将啊，所以这样的话这个棋啊应该说就暂时能守住。那么你要是选择先平车过来，他这个棋会有一个炮打出来，你往这一点，人家继续打，你吃他他上啊，所以到这儿你还没办法，你敢一吃杀一将连炮都不见了，所以这个棋你威胁不到他。哪怕你这样走，人家就平车过来啊，将来有可能还要吃兵啊，继续威胁你。你这还考虑得飞个象看才行。那么这里人家可以过边卒了，反而你没棋走了啊。你走开之后，这马一上踩炮呀，就危险了。那这样你如果挺兵想换掉啊，人家不管你飞个象，你要敢换的话，这马上来还踩炮，将来铺槽更厉害。所以这组棋黑方反而占优啊。所以这个棋啊，红方不能急，他先飞个象啊，黑方就平过来。那么进去吃啊，这儿的话它是上马，这步马上呢可能还是啊有点着急啊。那么走到这儿以后，黑方他就是太过于自信了，应该是退车回去啊。你走这个我过来就行了，你要吃我就走这个。双方将来啊这个吃马，可能他就是一个换棋。这时候看着你过了个兵啊，一吃他破象，其实他炮打出来从中路从底线反击啊，黑方完全可占啊。所以我们看到啊，这个退车是可以的。临场的上马，这样的话，这红方杀过来追杀他，黑方在这儿要踩这个炮啊，一踩的话，把马一压就可以下了。但是红方先给他一枪，根本给他机会。对方的话，如果进去担心被铁门拴呀，垫炮啊，红方就平炮捉他。黑方认为他弃一个士啊，这棋就能下。那这样的话，红方不吃，先走了一个过门啊，这步棋吃马可以这么走。黑方进来之后呢，看着好像暂时也没下棋，但是红方呢，关键时候走出一个冷招啊。这个棋引你进来，再把马困死，所以这个棋叫狮子。黑方呢没有办法，他只好先破双狮啊，退婚的纠缠
我方对，他不对啊，这边看住。吃完之后，因为不是穿将，没法对车，所以这个棋啊不能形成马双兵。那这儿他也得破一个啊，对方一吃这个马的话，他正常也就退回了。对方再吃一个啊，现在这个棋的话，他退回啊，到这儿有两个四度啊。那么现在第一个四度，他就是啊，将来跳到这个棋底线，再往边跳啊，找机会的话，卡线也过兵。那这样的话，因为他的车不能同时控制马和控制兵啊，可能还有机会。但是赛后刘大华认为啊，你卡线眼过兵，他这个卒过来比你兵更厉害，他还有个事你没事，所以这个棋红方可能有顾忌，所以临场他没敢啊这样纠缠，他退回啊，这样的话其实他是想底线牵制他。然后呢，到这儿啊，他先对一下，这什么意思呢？他想走一个下底车过卒，你一向他吃马，但是车在这里他过不来。所以先把你赶走，再下底线，你不变就和棋，你一变就卒下来。所以呢，这个棋啊，这确实也厉害啊。那这样的话，这个棋红方啊，他就给对掉了。对完之后啊，认为这个棋啊，对方单式啊有机会赢，咱们看看能不能赢吧。到这儿这个棋啊，这个关键就在于红方他先走一个落象啊，不急于说过兵，就是两个象先把你困住，让你这个卒过不来啊。其实这个时候马斯退伍就可以了，因为飞这个象没用，将来还不先利用一下。对方到这儿啊，我们看，本来不飞象，直接马五进这就过就行了。走这儿你还得退一步啊，就浪费一步棋。那这儿的话就准备冲过去啊，杀他。黑方这个棋他也是比较自信，如果两个卒过来那就合了，但是一个卒的话，这个棋说不准呀、啊，有赢棋的可能性啊，看看吴军强能否取胜吧。回马一蹬之后，再一蹬啊，然后他这个棋把你卒困在中路，让你没棋走。到这儿的话，他拱象啊，落象之后呢，再平过去，准备下。下去之后呢，出老将，然后这个棋啊，有一个上马，锁住将门啊。回来之后，踩对方发现没用，最终绕过去啊。他绕过去之后的目的是退回啊，准备呢就破势。黑方提前落底线去了，红方够不着啊，他选择招法是等一步棋啊。到这儿对方平过来。这边的话看着好像跳一将啊，然后呢把对方的兵抓死，但是呢这个棋他可能不要了啊，躲这个，你一吃之后他一补士，将来你一躲之后呀，落士跟实战差不多啊，态势坐椅，所以话他没敢这么走啊，看着是个便宜，刘大华是啊，假装糊涂，故意给对方一个陷阱，你吃个卒就和，吴军强不上当啊，到这儿的话上马要破士，支持的话上来，出来之后呢这边跳，然后呢退回，这边再绕。飞象就是扣住马，让你不要动。到这儿的话，这个马它回到中间啊，踩双。上来之后呢，就是看你怎么走啊。这儿的话，红方其实可以等他一步棋啊，骗他一下。对方如果走卒，对吧？那跳一将啊，这边就杀棋了。但是初学者可能会犯这样错误啊，业棋手可能也会犯这个错误。但是专业棋手的话，刘大华他走了半天，肯定不会犯这么低级的错误啊。到这儿他。刚才都不要卒，现在肯定也不要了。所以吴金强一看呀，也骗不到他，索性也就吃了啊。一吃之后，跟刚才摆的太师座椅是一样的啊。那么最终你脱身啊，人家这个棋落象，你上马他一落士啊。这个棋很巧，巧就巧在他这个棋刚好老将看住士，你想将吧，他上来啊，那这个棋你再将他又下去，这个还是吃不到啊。老将刚好看住士，太妙了。那这样的话退回的话，想继续考验一下。结果人家飞象啊，到这儿的话连起来了，所以你这个马再退回就上不去了啊，绕这边没有用，所以你现在将军上来也没棋的情况下，那双方已经啊达成一个一致，认为这个棋确实赢不到，这就是著名的太师座椅啊，经典残局，谢谢。